ഹായ് സക്സസ് ട്രാക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ടെൻത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിയുണ്ട് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് വൺ അതായത് മൂന്നാമത്തത് തേർഡ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം സമയം കളയണ്ട ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഈസ് ഗോഡ് ബൈ റിമൂവിംഗ് ദ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇക്ലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഗോഡ് ബൈ റിമൂവിംഗ് സച്ച് എ മിഡിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ദ തേർഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഷോസ് ദ സെയിം തിങ് ഡൺ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും ലെങ്തി ആണ് അതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് ഒരു ആ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ മദ്യബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ത്രികോണം വെട്ടിമാറ്റിയതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഇതിലെ മൂന്ന് ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ നടുവിലെ ത്രികോണം വെട്ടിമാറ്റിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം വരച്ചിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ല ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇക്കിലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം അതാണല്ലോ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ഒരു ഇക്കിലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണം ഇക്കിലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇക്കിലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പിക്ചറും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അത് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മധ്യബിന്ദു അല്ലേ ഈ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് മധ്യബിന്ദു അതിലൂടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഈ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു എന്നല്ല ഈ മധ്യബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ത്രികോണം ഈ പിക്ചറിൽ നിന്നും വെട്ടിമാറ്റി അപ്പം ഇത് വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നിട്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഒരു റെഡ് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ബാക്കി ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളും ഉണ്ടാകും പിക്ചറിൽ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിലെ കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിലും എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് മദ്യബിന്ദുക്കൾ അല്ലേ ആ മദ്യബിന്ദുക്കളിലൂടെയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെട്ടി വെട്ടിമാറ്റി എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ പറഞ്ഞത് വെട്ടിമാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യവും അവിടെ തന്നു മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റെഡ് കളറും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കണ്ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും ഈ മൂന്ന് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മധ്യബിന്ദുക്കൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ ഇത് മൂന്നും അതായത് മധ്യബിന്ദു അതിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണം ഇതിൽ നിന്നും വെട്ടിമാറ്റി അടുത്ത ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ നിന്നും വെട്ടിമാറ്റി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെയും മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്നത് വെട്ടിമാറ്റി അപ്പം ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഇക്കലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നടുക്ക് നിന്നും വെട്ടിമാറ്റി മൂന്ന് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മൂന്ന് വശത്തിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വെട്ടിമാറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടി മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ കൂടി വശങ്ങളുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വെട്ടിമാറ്റിയതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഇത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഇത് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഇനി ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചതാണ് തേർഡ് പിക്ചറും നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം വെട്ടി ഇത് വെട്ടിമാറ്റിയല്ലേ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ വന്നില്ലേ ഈ വന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ 
അതായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് വെട്ടി മാറ്റി ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെട്ടി മാറ്റി നടുക്കളത്തെ ഈ ത്രികോണം വെട്ടി മാറ്റി വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം മദ്യബിന്ദു അവിടെ നിന്നും വരച്ചു അത് വെട്ടി മാറ്റി അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത ത്രികോണം അതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും വരച്ചു ആ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെട്ടി മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എന്ത് ചെയ്തു ഈ ത്രികോണവും വെട്ടി മാറ്റി ഈ ട്രയാങ്കിളും വെട്ടി മാറ്റി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ബാക്കി ഇതാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് നയൻ ട്രയാങ്കിൾ വേറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്തു മിഡ് പോയിൻറ്റ് മധ്യബിന്ദുവിൽ നിന്നും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ട്രയാങ്കിളുകൾ വെട്ടി മാറ്റി കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൽ നിന്നും വെട്ടി മാറ്റി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു വെട്ടി മാറ്റി അപ്പം മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം ടൈം പോന്നു അപ്പം നമുക്ക് വെട്ടി മാറ്റി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അതാണ് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മോയ്ക്കിലാട്ടോ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറുകളും ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഒരെണ്ണം വെട്ടി മാറ്റിയെങ്കിൽ ബാക്കി കിട്ടിയ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ വീണ്ടും വെട്ടി മാറ്റി പിന്നെ ബാക്കി കിട്ടിയതിൽ നിന്നും വീണ്ടും വെട്ടി മാറ്റി ഒമ്പതിൽ ഒമ്പത് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ദർ ഇൻ എ ഈച്ച് പിക്ചർ ഓരോ പിക്ചറിലും എത്ര റെഡ് ട്രയാങ്കിളുണ്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എണ്ണി നോക്കി എഴുതുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ എത്ര റെഡ് കളർ പി ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രികോണത്തിൽ എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ത്രീ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിലുള്ള ട്രയാങ്കിളിൽ എത്ര റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് എണ്ണി നോക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും നയൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അടുത്തത് വീണ്ടും അതിനടുത്തത് വന്നു അല്ലേ തേർഡ് തേർഡ് വണ്ണിൽ എത്തണം ഉണ്ടെന്ന് അതിനകത്തെ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്കിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ അൺകട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ അതായത് ഒന്നും വെട്ടി മാറ്റാത്ത ആ ത്രികോണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ത്രികോണം അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ക്ലാട്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഇല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്നും വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടില്ല അത്ത ഒരെണ്ണം ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആ അത് നേ വെട്ടി മാറ്റിയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വെട്ടി മാറ്റാത്ത ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കാത്ത ഒരു ഇക്ലാട്ടോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എടുക്കുന്നു വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഒന്നെന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ചെറിയ ബാക്കിയുള്ള സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളുടെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒന്നും വെട്ടി മാറ്റാത്ത മുഴുവൻ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒന്ന് എന്നെടുത്ത് ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ഒരു ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുക അപ്പം ശരി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു ഒരിക്കലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വെട്ടി മാറ്റാത്തത് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് ആ അതിൻ്റെ ഏരിയ അതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിലെ ഈ റെഡ് കളർ അടിച്ചിട്ടുള്ള ചുവന്ന നിറം അടിച്ചിട്ടുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രികോണങ്ങളുടെ അല്ല ഒരു ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഓക്കെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ
അതിലെ ഒരു ചെറുതിൻ്റെത് എത്ര തുല്യ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതുള്ളത് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്ലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നാല് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫോർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് നാല് തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ളതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഒന്ന് ആണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താ നാല് തുല്യ ട്രയ നാല് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് നാല് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് പറയാം വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിലെ ഒരു സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ റെഡ് കളറിലുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫോറും നാല് ത്രികോണങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിനെ വെട്ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഫോറും തുല്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഏരിയ മൊത്തത്തിലെ പരപ്പളവും ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ബൈ ഫോർ ആയപ്പം ആൻസർ ആയി ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് പിക്ചർ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലെയും സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ഇതിലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വലതിൽ നിന്ന് നാലായിട്ട് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ നാലായിട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിനെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ത്രികോണത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു അടിപിടിയത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ ചെറുതിനെ വീണ്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ പാർട്സ് ആക്കി ഫോറും അതായത് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നാല് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഇക്ലാട്ടർ ട്രയാങ്കിളാണ് അതായത് സമൂഹജ ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിനെയും എത്ര ആക്കി ഈ ഈ ചെറിയ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിനെ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിനെ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ആ വീണ്ടും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെന്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ സൈഡിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെട്ടി മാറ്റിയതാണ്ട് ഇതായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ വീണ്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വീണ്ടും അവിടെ എന്തായി നാലെണ്ണവും കൂടെ കിട്ടി അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എത്ര ആയിരുന്നു അതായത് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരെണ്ണം അല്ലേ അതായത് ഇത് മൊത്തത്തിലായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ഏരിയ നാലിലൊന്നാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതിനെ വീണ്ടും എന്താക്കിയിരിക്കുന്നു ഫോർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നാല് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിലെ ഒരു സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ അതേ ഇൻറ്റു ഈ ചെറുതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും നാല് തുല്യമായിട്ടല്ലേ മാറ്റിയിട്ടുള്ള നാല് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം സെക്കൻഡ് പിക്ചറിലെ ഒരു സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ചുമന്ന നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറിൽ ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പിക്ചറിലെ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഈ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിനെയൊക്കെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈഡിലെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മധ്യബിന്ദുവിൽ നിന്നും വരച്ചതാണ്ട് വീണ്ടും ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടിയേക്കുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഈ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടിയതിനെ വീണ്ടും ഫോർ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഫോർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പം എത്ര ടോട്ടൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫോർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് നാല് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്ന
third one what is the total area of all the red triangles in each picture hmm? அதாயது ஓரோ சித்திரத்திலேயும் சுவந்த திரகோணங்களுடைய ஆக பரப்பளவு இப்போ நம்ம தொட்டு முன்பு என்ன செய்தது ஓரோ பிக்சர்லேயும் ஓரோ சித்திரத்திலேயும் ஒரு ரெட் ட்ரையாங்கிளின்ட ஒரு சுவந்த திரகோணத்தின்ட பரப்பளவு ஏரியான தொட்டு முன்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது அதாவது ஃபஸ்ட் பிக்சரில் ஆதியம் காணுந்த நம்ம ஈ சித்திரத்தில் ஒரு சுவந்த திரகோணத்தின் ஏரியா பரப்பளவு நம்ம தான் அவிட கண்டுபிடிச்சு வச்சு ஒன் பை ஃபோர் அல்லே அதாவது ஃபஸ்ட் பிக்சரில் ஒரு ரெட் ட்ரையாங்கிளின் ஏரியா ஒன் பை ஃபோர் அதுபோல் செகண்ட் பிக்சரில் ஒரு ரெட் ட்ரையாங்கிளின் ஒரு சுவந்த திரகோணத்தின் பரப்பளவு ஏரியா எந்தான ஒரு ரெட் ட்ரையாங்கிளின் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் தேர்ட் பிக்சரிலும் ஒரு ரெட் ட்ரையாங்கிளின் ஏரியா பரப்பளவு ஒரு சுவந்த திரகோணத்தின் தேர்ட் இதாக மூணாமத்ததிலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ எந்த பறஞ்சிருக்கிறது ஒரெண்ணத்தின்டே அல்ல மொத்தம் எத்திர எண்ணம் உண்டு மொத்தம் எத்திர சுவந்த திரகோணங்கள் உண்டு அதிண்டி எல்லாம் மொத்தத்திலுள்ள ஏரியான வேண்டது அதாவது டோட்டல் எத்திர ரெட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் உண்டு அதிண்டி எல்லாம் எந்த வேணும் ஏரியா பரப்பளவு வேணும் இவிட நமக்கறியாம் ஃபஸ்ட் பிக்சரி எத்திர ரெட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் உண்டு என்னதான் நம்ம ஆதத்தை ஓப்ஷனி செய்துட்டுள்ளது எத்திர எண்ணம் உண்டு ஃபஸ்ட் பிக்சரி ரெட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அதாவது சுவந்த திரகோணங்கள் மூணெண்ணம் உண்டு அல்லே அப்போ நமக்கு அதறியாம் இனி ஒரெண்ணத்தின் ஏரியையும் அறியாம் ஒரு சிறிய சுவந்த திரகோணத்தின் ஒரு சிறிய ரெட் ட்ரையாங்கிள்ஸின்ட ஸ்மால் ட்ரையாங்கிளின் ஏரியா பரப்பளவும் நமக்கறியாம் அப்போ அங்கே டோ அப்போ ஒரெண்ணத்தின் ஒரு ரெட் ட்ரையாங்கிளின் ஏரியையும் அறியாம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரெட் ட்ரையாங்கிள்ஸும் அறியாமெங்கில் டோட்டல் ஏரிய கண்டுபிடிக்கா எந்த செய்யணும் ஓர்த்து வச்சா மதி எந்த செய்யணும் ஆ ஒரு ரெட் ட்ரையாங்கிளின் ஏரியா இன்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரெட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அதாவது ஒரு திரகோணத்தில் ஒரு சுவந்த திரகோணத்தின் ஏரிய அறியாம் பரப்பளவு அறியாம் மொத்தம் எத்திர சுவந்த திரகோணம் உண்டென்னும் அறியாம் அங்கேயெங்கி அதிண்ட டோட்டல் ஏரியா மொத்தம் பரப்பளவு காணான் எந்த செய்யணும் ஆ நம்மளுக்கு கிட்டிய ஒரு திரகோணத்தின் பரப்பளவே குணனம் மொத்தம் எத்திர சுவந்த திரகோணங்கள் உண்டு என்னதிண்ட எண்ணம் அப்போ ஒரு திரகோணத்தின் பரப்பளவே இன்டு எந்தான மொத்தம் எத்திர சுவந்த திரகோணங்கள் உண்டு என்னதான அப்போ ஒன்று எழுதி நோக்க பத்திரிட மனசிலாகும் ஆதித்த பிக்சரில் நமக்கு ஆதித்த பிக்சரில் எந்த கண்டது ஒரு ரெட் ட்ரையாங்கிள் ஒரு சுவந்த திரகோணத்தின் பரப்பளவு நம்ம ஏரியா ஒன் பை ஃபோர்னு தொட்டு முன்பு கண்டெத்தி அதே இன்றும் ஞான் எந்த பறஞ்சது மொத்தம் ட்ரையா திரு திரகோணங்களுடைய எண்ணம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரெட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இவிட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரெட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எத்தனையான அது நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை கண்டுபிடிச்சிட்டு உண்டு த்ரீ ஸோ நமக்கு ஆன்சர் எந்த கிட்டும் ஒன் பை ஃபோர் இன்டு த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் இன்டு த்ரீ நாலில் ஒன்னே இன்ட்டு மூணு அதுன்னு പറയുമ്പോൾ 3 ബൈ ഫോർ നാലിൽ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിലെ ടോട്ടൽ ഏരിയ അതായത് മൊത്തം പരപ്പളവ് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എത്രയാണ് ത്രികോണങ്ങളുടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് പിക്ചറിലും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സ്മോൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഇൻറ്റു അതേ ഗുണനം അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറിൽ ഒന്നേ ഗുണം പതിനാറിൽ ഒന്നേ ഗുണം എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് മൊത്തം എത്ര റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടോ അത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് മൊത്തം എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എണ്ണി നോക്കുക അതുകൊണ്ട് കുണിക്കുക അത് എണ്ണിയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മളത് എണ്ണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ഒൻപത് നയൻ സോ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറിൽ ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഇത് തന്നെ തേർഡ് കൊസ്റ്റ് തേർഡ് പിക്ചറിലും ചെയ്യുക തേർഡ് പിക്ചറിലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്മോൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒരു ചുവന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതേ ഗുണം അതേ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് മൊത്തം എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് അത് കുണിക്കുക അത് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കണ്ട നമ്മളിതാ ആദ്യമേ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ
ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തത് ആ ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ അതാണ് മൂന്ന് പിക്ചറിലും ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഫോർത്ത് വൺ എന്തായിരുന്നു റൈറ്റ് ദ ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദീസ് ത്രീ സീക്വൻസസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദീസ് പ്രോസസ് അതായത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഈ മൂന്ന് ശ്രേണികളുടെയും ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം ബീജഗണിത രൂപം എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു ആ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്തെഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്ത എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ മൂന്ന് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് മൂന്ന് ചുവന്ന ത്രികോണം സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നയൻ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ ഒമ്പത് ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങൾ അടുത്തതിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇനി അടുത്തതായിരുന്നെങ്കിൽ എയ്റ്റി വൺ അങ്ങനെ പോയേനെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ള കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത ആൻസർ തന്നെ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടാൻ നമുക്ക് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നൊരു ഫോമില ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്തായിരുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആ അതായത് തൊട്ടടുത്ത പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പദം കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പം കുറയ്ക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന ആ നമ്പർ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം എന്താ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആ ടേംസ് ആണ് ഇത് അതിലെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടൈം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും തേർഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഓളജ് ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കും സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കുക നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇനി ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നിന്നും നയൻ കുറയ്ക്കുക അപ്പോഴും നമുക്ക് സിക്സ് തന്നെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് നയൻ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ആണോ കിട്ടിയത് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തില്ല കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല പൊതുവ്യത്യാസമില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ ആ നമ്മുടെ ആ ഫോമിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ എന്ന് കൊടുക്കും എക്സ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി എക്സ് എൻ വരെ പോലെ എക്സ് എൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതാണ് ഓളജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് എൻ എന്ന് പോയി കഴിയുമ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണിത് ആദ്യത്തെ ടേം ത്രീ രണ്ടാമത്തെ ടേം നയൻ അതായത് ത്രീ എട സ്ക്വയർ അല്ലേ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ടേം ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് ത്രീ എട ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താണ് വരിക ട്വൻറ്റി സെവൻ തന്നെ വരും അല്ലേ അപ്പം ത്രീ എട ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്താ ത്രീ അതാണ് ആദ്യത്തെ ത്രീ അടുത്ത ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്താ നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അത് അടുത്ത ത്രീ ക്യൂബ് ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലേ അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അടുത്ത എയ്റ്റി വൺ വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പവറായിട്ടാണ് അല്ലേ ഓരോ നമ്പർ ഇതിൻ്റ
അപ്പം എക്സ് വണ്ണിലെ എക്സ് വണ്ണിലെ ഒന്ന് ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ കൃതി മൂന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കോമണാണ് പൊതുവാണ് അതുപോലെ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മൂന്നിൻ്റെ കൃതി എക്സ് ത്രീയിലെ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നിൻ്റെ ആകൃതിയായ മൂന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എല്ലായിടത്തും പൊതുവാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതി ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൃതിയാണ് എൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ ത്രീയുടെ കൃതി എൻ ത്രീ റേസ് ടു എൻ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു എൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എന്താ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ നോക്കാം അപ്പം ഇനി അടുത്ത എന്താ അപ്പം ഈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒന്നാമത് ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാരത്തിൻ്റെ ആൾ ജുബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ബീജഗണിത രൂപം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ എന്തായിരുന്നു സ്മോൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ചെറിയ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സീക്വൻസ് ശ്രേണി എന്തായിരുന്നു അത് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഇതെല്ലാവരും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നേ നാലിലൊന്ന് പതിനാറിലൊന്ന് അറുപത്തിനാലിലൊന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ബീച്ചഗണിത രൂപം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ പഴയ രീതി തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അതായത് ഡി ഉണ്ടോ പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കണം അത് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസിന് അതില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾജ് ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ബീച്ചുകളുടെ രൂപം അല്ലാതെ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് എക്സ് വണ്ണിനെ ഈ വൺ ബൈ ഫോറിനെ ഇതെല്ലാം എക്സ് വൺ ഈ എക്സ് വണ്ണിനെ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അതായത് വൺ റേസ് ടു വൺ ഫോർ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ റേസ് ടു വൺ എന്താ വൺ ഫോർ റേസ് ടു വൺ എന്താ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെ ഒരു ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഇതിന് വിലയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെ ഓക്കെ അടുത്ത എക്സ് ടുവിനെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് മാറ്റം ഉണ്ടോ വിലയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചീസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ വന്നേ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത എക്സ് ത്രീയെ ഞാൻ ഇതുപോലെ എഴുതുന്നു എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ക്യൂബ് ബൈ ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ക്യൂബ് വൺ ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ഫോർ അറുപത്തിനാല് എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലോ അല്ലേ എക്സ് എൻ വര അങ്ങനെ എക്സ് എന്നും എക്സ് എൻ പ്ലസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇതിങ്ങനെ പോയി എക്സ് എൻ വരെ പോയി എക്സ് എൻ വരെ പോകുമ്പോഴും എക്സ് എന്നിലും എന്ത് കാണും വൺ ബൈ ഫോർ എന്തായാലും കാണും ഉറപ്പായിട്ട് കാരണം ഈ വൺ ബൈ ഫോർ എല്ലാത്തിലും വരും ഇനി അടുത്ത ടേം എഴുതിയാലും വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പവറുകളാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇതിന് പവർ ഉണ്ട് കൃതികളുണ്ട് അല്ലേ വൺ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൃതികളിൽ നമുക്ക് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്ത് വണ്ണിന് ഏത് കൃതി വന്നാലും ഏത് പവർ വന്നാലും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും മൂ വാല്യൂക്ക് എന്ത് വാല്യൂവിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ വിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം വണ്ണിൻ്റെ പവറൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കൃതി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നു അല്ലെ എക്സ് വൺ ആയിരുന്നപ്പം ഇവിടെ പവറുകൾ കൃതികൾ എന്ത് വന്നു വൺ എക്സ് ടു ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും കൃതികൾ എന്ത് വന്നു ടു പവർ എന്ത് വന്നു ടു ഇവിടെ എക്സ് ത്രീ
പിന്നെ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇതല്ലായിരുന്നോ ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഒളിജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെയും ഓക്കെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് എക്സ് വണ്ണിനെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു വൺ അടുത്ത് എക്സ് ടുവിനെ ഞാൻ ത്രീ റേസ് ടു ടു ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ടു അടുത്ത് എക്സ് ത്രീയെ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ പറയണോ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്താണ് ത്രീ ത്രീക്ക് ഒന്ന് കൃതിയായാൽ ത്രീ ഏത് നമ്പറിൻ്റെയും കൃതി ഒന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആൻസർ സോ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ ഫോർ റേസ് ടു വൺ ഫോർ അപ്പം ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അതാണിത് അടുത്ത എക്സ് ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സോ അത് നയൻ ആണ് അത് ഇതാണ്ട് അതുപോലെ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അതെന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അത് ഇതാണ്ട് അതുപോലെ എക്സ് ത്രീ എന്ത് ചെയ്യാൻ എഴുതി ത്രീ ക്യൂബ് ബൈ ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി വാല്യൂവിനൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല വിലയ്ക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല നമുക്ക് എക്സൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്താണിത് അങ്ങനെ പോയി 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 നമുക്ക് എക്സൺ എഴുതാം അല്ലേ എക്സൺ എഴുതാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയും ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെയും ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെയും ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സൺ വരുമ്പോഴും അവിടെയും ത്രീ ബൈ ഫോർ കാണും അല്ലേ ഇനി ഇനി എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെയും വണ്ണ് വന്നു ഇവിടെയും വണ്ണ് വന്നു പവർ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഒന്നെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയും കൃതി ഒന്ന് വന്നു ഇവിടെയും കൃതി ഒന്ന് വന്നു ഇവിടെ എക്സ് ടു ഇവിടെയും പവർ ടു വന്നു ഇവിടെയും പവർ ടു വന്നു ഇവിടെ എക്സ് ത്രീ അപ്പോഴും ഈ ത്രീ തന്നെ ഇവിടെയും പവർ ത്രീ ആയിട്ട് വന്നു ഇവിടെയും പവർ ത്രീ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ് ടു ആയപ്പോൾ ഈ രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൃതിയായിട്ട് വന്നത് എക്സ് ത്രീ വന്നപ്പോൾ ഈ മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൃതിയായിട്ട് വന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ആകുമ്പോൾ എൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എന്തായിട്ട് വരിക പവർ ആയിട്ട് വരിക എക്സ് എൻ ആകുമ്പോൾ എൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൃതിയായിട്ട് വരിക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നിന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം എന്നിനെ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അപ്പം എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നതാണ് ഈ ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ബീജഗണിത രൂപം എന്നിന് വൺ ടു ത്രീ മുമ്പൊക്കെ ഉള്ളതിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്നിന് വൺ ടു ത്രീ എന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തു പോകുന്നത് അവിടെ ഞാനത് എഴുതിയില്ല എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതും കൂടെ എഴുതി ചേർക്കുക എന്നിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് സീക്വൻസിൻ്റെയും ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷനും എഴുതി കഴിഞ്ഞു ബീജഗണിത രൂപവും ഈ മൂന്ന് ശ്രേണിയുടെ നമ്മൾ എഴുതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സർസൈസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ബൈ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം